দেখছেন এবং অর্থ সহ আমাদেরকে শুনিয়েছেন সুরাজিলজাল আমাদের সবার অর্থ সহ জানা উচিত পড়া উচিত জিলজাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জিলজাল তেলাওয়াত করার জন্য এই মুহূর্তে আল্লাপাক আমাদের যাদেরকে গুড নাইটের সাথে একত্রিত করেছেন সকলকে আমার পক্ষ থেকে গ্রুপের পক্ষ থেকে সালাম আসসালাম আলাইকুম এবং আমরা সবাই আমাদের শ্রদ্ধ আবু হানিফ স্যার হাফেজ আবু হানিফ স্যার তার সন্তানটিকে আল্লাপাক সুস্থতা দান করুক আমরা সবাই তার জন্য দোয়া করি ইনশাল্লাহ 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 আর অসুস্থ হবে না আল্লাহ রহমতে আমরা এমনটি কামনা করি আল্লাহর কাছে আমরা এমন প্রার্থনাই করি আল্লাহ যেন আর তাকে এরকম অসুস্থতায় নিয়ে না যান তো আমরা শুরু করব মস্কাস আসলে আজকে প্রচন্ড ব্যস্ত ছিলাম তো একবার যে একটু কোনো রকম চোখ বুলাবো তাও পারিনি তো তারপরেও আমরা শুরু করছি আমি তো বই থেকে শেয়ার করি তো তারপরেও শুরু করছি বই থেকে শুরু কর শেয়ার করলেও একটু দেখা দেখে নিলে ভালো হয় তো সেটি আজকে পারি নাই তো তারপরও শুরু করছি মস্কাস মস্কাস মসিফেরাম এর সমনাম মার্কস বা মস্কাস ওরিয়েন্টালিস বা মস্কাস টিবেটেনাস এটি একটি উদ্ভিদ জাত উৎস এর প্রুভার ডক্টর স্যামুয়েল হ্যানিম্যান গ্রস ডক্টর স্ট্রাপ এর প্রধান ক্রিয়াস্থল হচ্ছে রক্ত সঞ্চলন স্নায়ুতন্ত্র এবং শ্বাসতন্ত্র এর মানসিক লক্ষণ একটু অন্য সংক্ষেপে বলছি যে এর চরিত্রটা কেমন হবে এরা কটুভাষী হবে লজ্জাহীন হবে এবং সিদ্রেন নেশি এই ভাবগুলো তার মধ্যে থাকবে মস্কাসের মধ্যে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা থাকবে এর ভিতর তৃতীয় গ্রেডের নিষ্ফল মলবেগ ও কুন্থন আছে আর একটা স্বপ্নের ক্ষেত্রে একটা একক লক্ষণ আছে যে অপমানকর স্বপ্ন দেখে কাতরতার দিক থেকে এটি প্রথম শ্রেণীর শীতকাতর এর ক্ষুধা ক্ষুধাটা হচ্ছে তৃতীয় গ্রেডের বর্ধিত ক্ষুধাও আছে ক্ষুধার অভাব আছে এটি তৃতীয় গ্রেডের কফি পানের ইচ্ছা আছে এর মায়াজম হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর শরিক এবং সাইকোটিক এর রাস বৃদ্ধিটা একটু আমরা দেখে নেই সংক্ষেপে এর বৃদ্ধিটা হচ্ছে ঠান্ডায় খুবই আমরা মনে রাখবো ঠান্ডায় পার্শ্ব চেপে শয়নে ঋতুস্রাব বন্ধ থাকলে চাপে নড়া চড়ায় আর এর উপশম হচ্ছে মুক্ত বাতাসে এবং ঘর্ষণে আমরা মস্কাস মসিফেরা তো এই ওষুধটি যেহেতু এর প্রভার হচ্ছে হ্যানিম্যান ওষুধটি একেবারে আনকমন ওষুধ আমরা এটি বলবো না যদি আমরা এর ব্যবহার খুব কম করি বিশেষ করে হিস্টেরিয়া বা যে ইপিলেপসি বা কনভালশন এগুলোর কথা মনে আসলে আমাদের এই ওষুধটির কথা মনে আসে এছাড়া এছাড়া আরেকটি কেসে আমরা বেশি মনে করি সেটি হচ্ছে যাদের কি বলা যেতে পারে ডায়াবেটিসের সাথে যদি ইম্পর্টেন্সি থাকে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বেশি মনে করি সাধারণত আজকে আমরা এই ওষুধটাকে একটু বিস্তারিত পড়ার চেষ্টা করব তার আগে আমি একটু দুই মিনিট সময় নষ্ট করি আমি এই ওষুধটি আমরা আমাদের বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন বই আছে আমরা অনেক সময় এই ছোট ছোট ওষুধ গুলোকে খুঁজেও দেখি না তো আমি কিছু বইয়ের রেফারেন্স দিচ্ছি পেজ নাম্বার সহ আমরা প্রথমেই বেশ বলা যেতে পারে মোস্ট অথেন্টিক একটি সোর্স বোগার বনিং হোসেনের ক্যারেস্টারিস্টিক রেপাটরি সি এম বোগার এই বইটি অর্থাৎ রেপাটরি এবং ম্যাট্রিয়ামেটিকা একই সাথে আছে যাদের কাছে এই বইটি আছে এটি ইংলিশ ভার্সন বোগার বনিং হোসেন ক্যারেস্টারিস্টিক্স অ্যান্ড রেপাটরি এই সি এম বোগারের এই বইটিতে একশো আট পৃষ্ঠায় 
এই মসকাস মসিফিরাম আছে বেশ ভালো লেখা আছে একেবারে কম না এরপরে আমরা বহুল পরিচিত একটি প্রকাশনা ডেস্কটপ গাইড ডক্টর রজার মরিসনের এই বইটিতে দুইশো পঞ্চাশ একান্ন পৃষ্ঠায় এই মসকাস মসিফেরা আছে ন্যাশ লিডার্সে আমি যতগুলো বই দেখছি তার ভিতরে সবচেয়ে সংক্ষেপে আছে ন্যাশ লিডার্সে ছয়শো বাইশ পৃষ্ঠায় তিনটা কি চারটা পয়েন্ট এরকম আছে খুব ছোট আকারে কম্বাইন্ড কি নোটস এটি যে মডার্ন পাবলিকেশনের প্রকাশনা কম্বাইন্ড কি নোটস ম্যাটেরিয়ামেটিকা এই বইটায় চারশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় আছে আমি একটু দু চার মিনিট সময় নষ্ট করছি কারণ সবার কাছে তো আসলে সব বই নেই তো একটু বইগুলো একটু শেয়ার করতেছি মডার্ন কম্পারেটিভ ম্যাটেরিয়ামেটিকা জে এম মিত্র এই বইটিতে এটি আছে পাঁচশো একান্ন পৃষ্ঠায় আমরা দেখে নেব যার কাছে যে বই আছে এরপরে ম্যাটেরিয়ামেটিকা অ্যান্ড থ্রাফিউটিক্স অতুল কৃষ্ণ দত্ত ম্যাটেরিয়ামেটিকা অ্যান্ড থ্রাফিউটিক্স অতুল কৃষ্ণ দত্ত বইটি একেবারে খারাপ না আমাদের ভারতীয় রাইটার এ বইটাও বেশ ভালো ভালো তথ্য আছে এই ওষুধটার ক্ষেত্রে আমার মনে নেই তো এই বইটিতে এটি আছে আমি দেখছি এই বইটিতে এই বইটিতে অনেক আগে পড়ছিলাম কম্পারেটিভ ম্যাটেরিয়ামেটিকা আবু হোসেন সরকার এই বইটিও আমাদের বাংলা ম্যাটেরিয়ামেটিকার মধ্যে অন্যতম একটি ভালো ম্যাটেরিয়ামেটিকা অবশ্যই সরকারের এই বইটিতে আছে নয়শো চোদ্দ পৃষ্ঠায় ওয়াল ইন ওয়ান হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়ামেটিকা ওয়াল ইন ওয়ান হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়ামেটিকা ডক্টর নিরঞ্জন মহান্তি এই বইটিতে আছে এগারোশো ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠায় মাত্র বারোটি পয়েন্ট আছে स्वाधिकारी लेखा बीते तीन सो पंचाश पृष्ठा खुब छोट आकार আমরা এটি দেখতে পারি যদি সম্ভব হয় কেন্ট লেকচার ম্যাটেরিয়ামেটিকা যেটা আমরা সংক্ষেপে কেন্ট লেকচার বলেই জানি এই কেন্ট লেকচারে এই পাঁচশো একান্ন পৃষ্ঠায় এটি আছে আমরা দেখতে পারি কেন্ট লেকচারেও বেশ ভালো আছে এটি খারাপ নেই অনেকটাই ভালো আছে আমরা যদি সম্ভব হয় যাদের কাছে কেন্ট লেকচার আছে আমরা দেখে নিব এরপরে হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়ামেটিকা আহমেদ হোসেন ফারুকি স্যার আমরা সবাই জানি স্যার রেপার্টরির উপর বাংলাদেশের আনাচে কানাচে একেবারে চষে বেড়াচ্ছেন রেপার্টরি নিয়ে তো স্যারের বইতে আছে এটি আটশো তেইশ পৃষ্ঠায় এরপরে কম্পারেটিভ ম্যাটেরিয়ামেটিকা এম ভট্টাচার্য তার বইতে আছে এটি পাঁচশো আটানব্বই পৃষ্ঠায় আমরা এম ভট্টাচার্যের বইতেও এই ওষুধটি বেশ ভালো লেখা আছে যদি আমরা দেখতে পারি তো যাদের কাছে আছে অনেকের কাছে এম ভট্টাচার্যের বইটি আছে আমরা দেখে নেব ইনশাল্লাহ ডিকশনারি অফ প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ামেটিকা জন হেনরি ক্লার্ক আমি আজকে এই বইটি থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করব এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে এই বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড যেটা এই দ্বিতীয় খণ্ডের বাংলা যেটা অনুবাদ করা ইংলিশটার কথা বলছি না এটিতে আছে চারশো সাতাইশ পৃষ্ঠায় এই বইটি যাদের কাছে আছে তারা দেখতে পারেন আমি আজকে এই বইটা থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করব এরপরে অভিজ্ঞান ম্যাটেরিয়ামেটিকা ডক্টর মোহাম্মদ আউবক্কর এই আউবক্কর সাহেবের বইয়ের পঞ্চম খণ্ডের চোদ্দ পৃষ্ঠায় আছে আমি বেশিরভাগ আউবক্কর সাহেবের বই থেকে প্রায় শেয়ার করি তা আজকে আমি জন হেনরি ক্লার্কের বই থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আহ এছাড়া ইয়ে ফারিংটনের বইতেও এটি আছে আহ আরো অন্য অন্য অনেক বইতে আছে এটি যেমন বিশেষ করে আমি দেখছি ওয়াল ইন ওয়ান হোমিওপ্যাথিক ম্যাটেরিয়ামেটিকা 
নিরঞ্জন মহান্তি যদিও বারোটি পয়েন্ট আছে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বারোটি পয়েন্ট এই বারোটি পয়েন্টের মধ্যে অনেক কিছু চলে আসছে যাদের কাছে বইটি আছে আমরা দেখে নিব ইনশাল্লাহ তো এবারে আমরা চলে যাব জন হেনরি ক্লার্ক এর ম্যাটেমেটিকাতে আমরা সেখান থেকে শেয়ার করব বেশ ভালো আছে অবকারের বইয়ের সাথেও আমি মিলে দেখছিলাম আর কেন্ট লেকচারের সাথেও বেশ মিল আছে তো এই বইটি থেকে আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি মস্কাস মসিফেরা আর শেষের দিকে আমি কিছু একক লক্ষণ দেখানো দেখার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যদি সময়ের সাথে পারি তো এটির ব্যবহার স্থল কোন কোন ব্যবহার হয় বলছে অ্যাঞ্জেনা পেক্টোরিস তারপরে ঘুংরি কাশি নিষ্পন্দন বায়ুরোগ ডায়াবেটিস মির্গি হার্ট ফেলর অবসাদ বায়ু ইম্পর্টেন্সি বা ধ্বজবঙ্গ ফুসফুসের পক্ষাঘাত কণ্ঠনালীর আক্ষেপত শ্বাসকষ্ট গর্ভকালীন রোগ লক্ষণ ক্রোধে অজ্ঞান হওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট ক্রোধে অজ্ঞান হওয়া আমরা সামনের দিকে পাবো ক্রোধে অজ্ঞান হওয়ার ব্যাপারে বেশ পাবো ফুল ফোটানোর ভাব টাইফয়েড মাথা ঘোরা হুপিং কাশি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো আমরা মস্কাস মসিফেরা ব্যবহার করতে পারবো এর ব্যবহার স্থল আমরা এর বৈশিষ্ট্যের দিকে আমরা একটু যাব যাদের যদি কারোর কাছে এই এই মুহূর্তে আমরা যারা একসাথে আছি আমাদের সাথে যদি এই জন হেনরি ক্লার্ক এর এই ডিকশনারি অফ প্র্যাকটিক্যাল ম্যাটেরিয়ামেটিকা থাকে তো আমার সাথে দেখতে পারেন আমি এই বইটা থেকে শেয়ার করার চেষ্টা করছি তবে কিছু স্কিপ করতে হবে সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু স্কিপ করতে হবে তো কস্তুরির সুপরিচিত শক্তি হচ্ছে সুগন্ধি হিসাবে এর বিশুদ্ধ ঘ্রাণে কিছু দুর্বলতা দেখা যায় যা হোমিওপ্যাথিতে এটার ব্যবহারের মূল সুর অতি সহজে অজ্ঞান হওয়া সামান্য উত্তেজনাতে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়ার মতো অবস্থা এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব বলছে অতি সহজে অজ্ঞান হওয়া আর এর মূল সুর হচ্ছে ঘ্রাণে মানে এর বিশুদ্ধ যে ঘ্রাণ এটার দুর্বলতা দেখা যায় এবং যা হোমিওপ্যাথিতে এটার ব্যবহারের মূল সুর অতি সহজে অজ্ঞান হওয়া সামান্য উত্তেজনাতে অজ্ঞান হয়ে মৃত্যু ঘটে যাওয়ার মতো অবস্থা যেসব স্ত্রী লোক গালাগালি করে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে আমরা একটু আগেই বলছিলাম যে ক্রোধে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি তো সেটি বলছিলাম যে সামনে আমরা পাবো সেটাই বলতেছি যে যেসব স্ত্রী লোক গালাগালি করে এবং ক্রোধে ফেটে পড়ে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে মানে ক্রোধে ফেটে পড়ে এমন অবস্থা হয়ে যায় যে সেই ক্রোধান্বিত অবস্থায় সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এটি কিন্তু বেশ পাওয়া যায় এটি কিন্তু বেশ পাওয়া যায় একেবারে আনকমন না তো খাওয়ার সময় অজ্ঞান হওয়া মাসিক স্রাবের সময় হার্টের রোগ স্রাবের সময় মিনিস্ট্রেশন পিরিয়ডের সময় এই হিস্টেরিয়া দেখা দেওয়া বা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া হার্টের রোগ থেকে অজ্ঞান হয়ে পড়া সমস্ত রোগ লক্ষণ যাতে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে সেসব ক্ষেত্রে মস্কাসের পরিচয়ক লক্ষণ ধরা যেতে পারে এই এই সেন্টেন্সটি আমাদের কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই সেন্টেন্সটি আমাদের কাছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বলছে সমস্ত রোগ লক্ষণ যাতে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ রোগ লক্ষণ যাই থাকুক তাতে কি থাকবে দুর্বলতা বিদ্যমান থাকবে সেই সব ক্ষেত্রে আমরা মস্কাসের পরিচয়ক লক্ষণ ধরতে পারি আর কি এমনটি বলা হয়েছে মস্কা অন্য এই অর্থাৎ মস্কাসের আরেকটি মূল সুর হলো শীতলতা মস্কাসের আরেকটি মূল সুর হলো শীতলতা তো আমাকে হানিফ ভাই বলছিল মস্কাসের ব্যাপারে তো আমি তাকে বারবার জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে হানিফ ভাই ওর যখন এই অবস্থা হয়েছিল তখন কি ওর শারীরিক অবস্থাটা বা শীতলতা দেখা গেছিল কিনা স্বাভাবিক তাপ ছিল কিনা তো মানিক ভাই বলতেছিল যে না স্বাভাবিক তাপমাত্রা তার শরীরে ছিল যদিও সে জ্ঞান হারাইছিল কুমার মতো অবস্থা হয়েছিল কিন্তু তারপরেও তার শরীরে স্বাভাবিক তাপমাত্রা ছিল তো এই মস্কাসের আর একটা মূল সুর হলো শীতলতা এটিকে আমরা খুব বেশি মনে রাখার চেষ্টা করব যে মস্কাসের যখন তার হিস্ট্রিয়া দেখা দিবে বা ইয়ে হবে তখন তার এই শীতলতা থাকবে স্নায়বিক অথবা আক্ষেপিক রোগ লক্ষণে যে ক্ষেত্রে রোগী ঠান্ডা অনুভব করে রোগী ঠান্ডা অনুভব করে মিরিগি জনিত ফিটে রোগীর শীত অনুভব ও কম্প অথবা শীতার্থতা অথবা থরথর কম্প যদিও রোগী খুব ঠান্ডা অনুভব করে 
শীতলতা সাধারণ হতে পারে অথবা এটি একক অঙ্গে আক্রমণ করতে পারে যেমন গন্ড অথবা এক পারে এটির সাথে মলিনতা থাকবে অনুভূতি যেন অঙ্গের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা এই যে অনুভূতি গুলো এগুলো পরিচায়ক লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ লক্ষণ তার অনুভূতি এমন অনুভূতি হবে যে অনুভূতি যেন অঙ্গের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে যেন অঙ্গের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে এখানে বেশ কিছু অনুভূতি আছে এই অনুভূতি গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট অনুভূতি যেন অঙ্গের উপর দিয়ে ঠান্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে টিবিয়া হাড়ের শীতলতা টিবিয়া হাড়ের শীতলতা টিবিয়া হাড় তো আমরা জানি তো আমি সেদিকে যাব না সময়ের অনেক স্বল্পতা রয়েছে শীতের সাথে আরেকটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এবং সম্বন্ধ যুক্ত তা হচ্ছে টান বোধ শীতলতা তো থাকবেই তার সাথে টান বোধ টেনশন যেটা আমরা রিপোর্টারির ভাষায় আমরা টেনশন টান টান বোধ আর কি এই টেনশন টি ই এন এস আই ও এন এরকম একটি শব্দ আমরা রেপাটরিতে প্রায়ই পাই তো এই এই বৈশিষ্ট্যটি থাকবে তার শীতলতার সাথে কোল্ডনেস এর সাথে তার এই টান বোধ বিশেষভাবে থাকবে মাংস পেশিতে টান চামড়ায় ও মনের মধ্যেও টানের ইয়ে থাকবে মাসিক স্রাবের আগে অথবা পরে টান বোধ বাহুগুলোতে টান বোধ সেগুলো অনেক ছোট অনুভব হার্টের বাইরের দিকে চাপ আক্ষেপ ও স্পন্দন এই জায়গাটুকু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই যে শীতলতা তার একটি বিশেষ অনুভূতি শীতলতা তার একটি বিশেষ অনুভূতি এবং সেই শীতলতার সাথে কি থাকবে তার টান বোধ থাকবে এটি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব বিশেষ করে হিস্টেরিয়া বা এপিলিপসির পেশেন্টের ক্ষেত্রে আরো বেশ কিছু ব্যাপার আছে আমরা সামনের দিকে পাবো তো জ্বরের পেশি কম্পন বা শূন্যে হাতরানো প্রভূতি স্নায়ু বিকৃত লক্ষণ স্নায়ুর উপরের সবচেয়ে বিশেষ কাজ আছে কণ্ঠনালীর আক্ষেপ বুকের আক্ষেপ হার্টের সাধারণ আক্ষেপ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের মধ্যে যৌন উত্তেজনা অধিক এমনকি বৃদ্ধদের মধ্যেও অনুরূপ দেখা যায় এটিও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের মধ্যে যৌন উত্তেজনা অধিক এমনকি বৃদ্ধদের মধ্যেও অনুরূপ দেখা যায় ডায়াবেটিস তার সাথে ধ্বজবঙ্গ রোগে এই মস্কাস প্রয়োগে আরোগ্য হয়েছে অর্থাৎ ডায়াবেটিস এর সাথে যদি তার ইম্পর্টেন্সি থাকে তাহলে এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমরা যত শর্টকাট লেখা আমরা ফেসবুকে বা বিভিন্ন মাধ্যমে বা ইউটিউবে যাই আমরা বিভিন্ন পোস্ট দেখি যে ইম্পর্টেন্সির যে পোস্ট গুলো আমরা দেখি সেখানে যখনই লেখা থাকে যে ডায়াবেটিস এর সাথে তার ইম্পর্টেন্সি দেখা দেয় সেখানে কিন্তু আমরা মস্কাস কে পেয়েই যাই এখানে কিন্তু মস্কাস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তো এটিও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি যে ডায়াবেটিস উইথ ইম্পর্টেন্সি ডায়াবেটিস এর সাথে যদি ইম্পর্টেন্সি থাকে তাহলে মস্কাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মেডিসিন যে ক্ষেত্রে অত্যাধিক পিপাসা ও ডায়াবেটিস এর অন্যান্য লক্ষণ বিদ্যমান থাকে বিকৃত অনুভূতি প্রবণ স্বভাবের এবং হিস্টেরিয়াগ্রস্ত স্ত্রীলোক ও পুরুষদের জন্য মস্কাস প্রযোজ্য অদ্ভুত অনুভূতি সমূহের মধ্যে রয়েছে যেন একটি উঁচু স্থান থেকে সে পড়ে যাচ্ছে এটিও খুব ইম্পর্টেন্ট এটিও খুবই ইম্পর্টেন্ট যে সে কি করছে তার একটি বিশেষ অনুভূতি একটি অদ্ভুত অনুভূতি রয়েছে যেন একটি উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে এগুলো যদি এই অনুভূতি গুলো সেন্সেশন গুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেন্সেশন গুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের ওষুধ সিলেকশন করার ক্ষেত্রে যখন আমরা যদি এই সেন্সেশন গুলোকে অনেক গুরুত্ব দিতে হবে ওষুধ সিলেকশনের জন্য বলছে অদ্ভুত অদ্ভুত অনুভূতি সমূহের মধ্যে রয়েছে যেন একটি উঁচু স্থান থেকে সে পড়ে যাচ্ছে একটি উঁচু স্থান থেকে সে পড়ে যাচ্ছে আসলে কিন্তু যাচ্ছে না আসলে সে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে না কিন্তু তার একটি অনুভূতি হচ্ছে যে সে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে এমন একটি অনুভূতি এমন একটি সেন্সেশন কিন্তু প্রকৃত অর্থে সে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে এমনটি না দ্রুত ভাবে ঘুরে দাঁড়ালে গতির জন্য উৎপাদিত বাতাসের প্রবাহ সে বুঝতে সক্ষম হয় মাথায় যেন ঠান্ডা ভিজা পুটলিস দেওয়া রয়েছে তার মনে হয় যে মাথায় যেন ঠান্ডা ভিজা পুলটিস দেওয়া রয়েছে ভারী ওজন থেকে যেন মাথা ব্যথা অর্থাৎ মাথা ব্যথার আগে বা মাথা ব্যথার সময় সে মনে করে তার মাথাটা খুব ভারী ওজন আছে সে ওজন থেকে তার মাথা ব্যথা হচ্ছে যেন একটা দড়ি মাথায় টাইট করে বাধা 
এবং ঘন ঘন টানা হচ্ছে মাথাটাকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য এই সেনসেশন গুলো কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমাদের মস্তিষ্কের জন্য এই সেনসেশন গুলি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যেন মাথার চাদিতে নক ঢুকানো হচ্ছে এটিও একটি খুব ব্যতিক্রম একটি সেনসেশন তার মনে হয় যেন মাথার চাদিতে নক ঢুকানো হচ্ছে মাথার চাদি বলতে আমরা তো ভার্টেক্স এর কি তো এই মাথার চাদিতে তার কি হচ্ছে যে তার নক ঢুকানো হচ্ছে এমন একটি অনুভূতি যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত যাচ্ছে প্রচন্ড ঝড় থেকে যেন কানের মধ্যে জোরে বাতাস ঢুকছে মানে প্রচন্ড ঝড় যখন হয় তখন সেই বলছে প্রচন্ড ঝড় থেকে যেন কানের মধ্যে জোরে বাতাস বাতাস ঢুকছে অথবা একটি পাখির পাখা ঝাপটানো থেকে মনে হয় যেন মুখমণ্ডলের মাংসপেশি অনেকটা খাটো এই সেনসেশন গুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কখন যে আমরা রুগীর কোন লক্ষণ পাবো এটা আমাদের জানা নাই হোমিওপ্যাথদের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের যে রোগী যে কখন কোন লক্ষণ থ্রো করবে তা আমাদের জানা নাই তো মনে হয় যেন মুখমণ্ডলের মাংসপেশি অনেকটা খাটো নিচের চোয়াল সর্বদা নাড়ায় যেন কিছু চিবাচ্ছে এটিও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই মুখের ভিতর তার এমন একটি তাকে দেখলে এমন কি একটি পর্যবেক্ষণ লক্ষণ চেম্বারে রুগী আসলে তখন সে মনে হবে যে তার মুখের মধ্যে সে কিছু একটা চাবাচ্ছে এমন একটি তাকে দেখে মনে হবে সে তার মুখের মধ্যে কিছু একটা চাবাচ্ছে এটিও কিন্তু মস্কাছের জন্য মোস্ট একটি ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা এটিও মনে রাখার চেষ্টা করব এখানে বলছে নিচের চোয়াল সর্বদা নাড়ায় যেন কিছু চাবাচ্ছে ও কোন কোন ম্যাটেরিয়ামেটিকা এরকম নিচের চোয়ালের কথা বলা নাই বলা আছে যে সে মনে হচ্ছে যেন কিছু চাবাচ্ছে মনে হয় যেন তলপেটের মধ্যে সবকিছু সংকুচিত দেহের অঙ্গ যেন সন্ধিচ্যুত অথবা মস্কে গেছে এমন অনুভব শ্বাস প্রশ্বাসের সময় যেন শ্বাসনালী বন্ধ মনে হয় যেন ঠান্ডা বাতাস তার দেহের উপর দিয়ে প্রবাহিত এই সেনসেশন গুলো আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব অনেকগুলো সেনসেশন আছে অনেকগুলি অনুভূতি আছে এই আমাদের এই মস্ক আছে এই সেনসেশন গুলো অন্য শুধু আছে তো আমরা আমি বলছি না যে সেনসেশন গুলো একক সেনসেশন গুলো একক না কিন্তু আমরা এই সেনসেশন গুলো মনে রাখার চেষ্টা করব যেমন অদ্ভুত একটি সেনসেশন যেন সে উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাচ্ছে এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব ভারী ওজন থেকে যেন মাথা ব্যথা হচ্ছে মাথায় যেন ঠান্ডা ভিজা পুলটিস দেওয়া রয়েছে আর কি হচ্ছে যে দড়ি দিয়ে মাথাটা টাইট করে বাধা আছে এবং ঘন ঘন টানা হচ্ছে মাথাটি দ্বিখণ্ডিত করার জন্য মনে হয় যেন মাথার চাঁদিতে নখ ঢুকানো হচ্ছে এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যেন মাথার চাঁদিতে নখ ঢুকানো হচ্ছে যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত যাচ্ছে প্রচন্ড ঝড় হচ্ছে এরকম মনে হবে প্রচন্ড ঝড় থেকে যেন কানের মধ্যে জোরে বাতাস ঢুকছে অথবা একটি পাখির পাখার ঝাপটানো থেকে পাখির পাখা ঝাপটালে যেরকম বাতাস হয় তো সেরকম বাতাস তার কানের মধ্যে ঢুকছে এমনটি তার মনে হবে আর কি মনে হবে মনে হবে তার মুখমণ্ডলের মাংসপেশি অনেকটা খাটো তার মুখমণ্ডলের মাংসপেশি অনেকটা খাটো এমনটি মনে হবে নিচের চোয়াল সর্বদা নাড়ায় যেন কিছু চিবাচ্ছে এটিও মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা প্রায় অধিকাংশ ম্যাটেরিয়ামেটিকাতেই এই কিছু চিবাচ্ছে এই পর্যবেক্ষণ রুব্রিক্সটি প্রায় সব ম্যাটেরিয়ামেটিকাতেই আছে আমি যে কয়টা দেখছি মনে হয় যেন তলপেটের মধ্যে সবকিছু সংকুচিত দেহের অঙ্গ যেন সন্ধিচ্যুত অথবা মস্কে গেছে এমন অনুভূতি মস্কাসের ক্ষেত্রে আমরা এই অনুভূতি গুলো খুব মনে রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই অনুভূতি গুলো মনে রাখার তৌফিক দান করে আমাকেও যেন মনে রাখার তৌফিক দান করে আমরা এবার চলে যাব মনের ক্ষেত্রে বা মানসিক যে বিষয়গুলো আছে সেটার ক্ষেত্রে আমরা সম্বন্ধটাকে স্কিপ করে যাচ্ছি আমি কিছু কিছু জায়গায় স্কিপ করে যেতে হবে সময়ের স্বল্পতা আছে এই যে অনুভূতি গুলো আমরা বললাম এতটা সময় দেখলাম এই অনুভূতি গুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অন্য মস্তিষ্কের ক্ষেত্রে যাই আমরা স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যাই বা তার মাথার ক্ষেত্রে যাই যেখানেই যাই কিন্তু এই অনুভূতি গুলো তার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই অনুভূতি গুলো তার মধ্যে যদি আমরা পাই তাহলে অন্যান্য লক্ষণ মিললে আমরা এটার কথা চিন্তা করব অনুভূতিটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা মনের দিকে চলে যাই দ্রুত অনুভূতি গুলো বেশ ইম্পর্টেন্ট এই জন্য এটা নিয়ে একটু বেশি সময় কথা বললাম অ্যালকোহল পান করা থেকে যেন মাতাল অ্যালকোহল পান করা থেকে যেন মাতাল 
বিশাল ভুলো মন সময় সময় কথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলে মনের আবিষ্ট অবস্থা সে যেন সে সময়ে রোগী নিজে নিজে কথা বলে অর্থাৎ রোগীর মধ্যে এ ধরনের অনুভূতি থাকে এ ধরনের কাজ করে তার কাছে কেউ নেই কিন্তু সে নিজে নিজে কথা বলে এবং অঙ্গভঙ্গি করে যেন কারণবিহীন অকারণে হইচই সহকারে তাড়াহুড়া করে সেই সাথে দুর্বলতা যার ফল যার ফলে কি হয় হাত থেকে সবকিছু পড়ে যায় খিটখিটে মন একবার কাঁদে আবার দুর্দমনীয় হাসে একবার চিৎকার করে আবার মানে সময় স্বল্প সময়ের মধ্যে সে আবার হাসি ঠাট্টা করে অত্যাধিক কষ্টের ফলে রোগ লক্ষণ ও বিলাভ করে সেই সাথে আক্রান্ত অঙ্গকে নির্দেশ করতে অক্ষম হয় যে তার কোন অঙ্গটা আক্রান্ত হয়েছে সেটা সে নির্দেশ করতে পারে না যখন প্রশ্ন করা হয় তখন রোগী জরুরি ভাবে অভিযোগ করে কিন্তু কোথায় সে কষ্ট পাচ্ছে তা বলা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি এটিও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আপনার সমস্যা কোথায় বা আপনি কোথায় কষ্ট পাচ্ছেন ডাক্তার সাহেব আমি যে কোথায় কষ্ট পাচ্ছি কোন অঙ্গে কষ্ট পাচ্ছি তা আমি বলতে পারতেছি না আমি কষ্ট পাচ্ছি এটা সত্য আমার কিন্তু কোন অঙ্গে আমার হাতে না পায়ে আমার পেটে এরকম কিন্তু রোগীরা বলে যারা রোগী লিপি করার ক্ষেত্রে বেশ চেষ্টা করে রোগী লিপি নেওয়ার ক্ষেত্রে খুব চেষ্টা করে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অভিজ্ঞতা ভালো রোগী লিপি নেওয়ার জন্য চেষ্টা করি না আমিও অনেক সময় করি না সময়ের স্বল্পতার কারণে পেরে উঠি না তো এই এরকম কিন্তু হয় যে আমার আসলে কোন অঙ্গে ব্যথা আমরা কেমোমিলা যখন পড়ছিলাম তখন কেমোমিলা এরকম বলে ডাক্তার সাহেব আমার সমস্যার কথা না শুনে আপনি আমার ওষুধ দিতে পারেন না কোনো কিছু না শুনে আপনি আমার ওষুধ দিতে পারেন না আমার দেখে আপনি বুঝে আমার ওষুধ দিতে পারেন না কেমোমিলা তো এরকম মানে সে হচ্ছে ক্যাপ্রিসিয়াসনেস কাম খেয়ালি তারও একটা চরিত্র সে ডাক্তারের কাছে যায় বলে ডাক্তার সাহেব কিছু না শুনে টেনে আপনি ওষুধ দিতে পারেন না ঠিক এখানে বলছে যে সে তার কোথায় কষ্ট পাচ্ছে তা সে বলা তার পক্ষে বলা সম্ভব হয় না তার কোন অঙ্গে কষ্ট হচ্ছে এটি সে নির্দেশ করতে পারে না বা সঠিক ভাবে সেটা বলতে পারে না মৃত্যুর আশঙ্কা এবং মৃত্যু সম্পর্কে সহজে ভয় পায় তো এই মনের লক্ষণগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আর বলছে যে মহিলা গালাগালি করতে থাকে অতি ভয়ানক রাগ খেপে ওঠে বিশেষ করে মহিলা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝগড়াটের স্বভাব স্বভাব এবং বিশাল খিটখিটে মেজা সেই সঙ্গে আবেগ প্রবণ এমনকি আগে থেকে প্রচন্ড ক্রোধ অতি ভয়ানক রাগ খেপে ওঠে মহিলা গালাগালি করতে করতে কি হয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের ভিতর শুকিয়ে যায় ঠোঁট নীল হয়ে যায় চোখ স্থির হয়ে যায় মুখমণ্ডল মলিন না হয় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে সর্বশেষ তার এই গালাগালি করতে করতে এমন একটা পর্যায়ে যায় তার মুখের ভিতরে শুকিয়ে যায় ঠোঁট নীল হয়ে যায় চোখ স্থির হয়ে যায় এবং সর্বশেষ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এই এটি কিন্তু আমরা আমাদের সমাজে এই চরিত্রগুলো কিন্তু বেশ পাওয়া যায় আমরা দেখি তো যদি আমরা এরকমটি পাই তো আমরা মস্কাসকে চিন্তা করতে পারবো এর আমরা একটু মস্তকটা দেখি সংক্ষেপে যাব এখন বেশ কিছু স্কিপ করতে হবে মাথা ঘোরা চোখের সামনে ঢেউ খেলানো মাথা অথবা চোখের পাতা সামান্যতম নড়াচড়া করলে তার এরকম অবস্থা তৈরি হয় তো মাথার মধ্যে খিল ধরার মতো টানের ন্যায় অবস্থা আমরা টানের ব্যাপারটি আগেও বলছিলাম বিশেষত মাথার চাঁদিতে প্রায় ঘাড়ের পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এই যে মাথার চাঁদিতে যে এই টানের ভাবটা হবে সেটা কি হবে প্রায় ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃতি হবে স্ট্যান্ডিং আমরা রেপাটরিতে স্ট্যান্ডিং যে রুব্রিক্স গুলো আছে এগুলো স্ট্যান্ডিং টাও কিন্তু বেশ ইম্পর্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে তার যে টান ভাব থাকবে মাথার মধ্যে খিল ধরার মতো থাকবে এবং টানের ন্যায় অবস্থা হবে সেটা বিশেষত মাথার চা দিতে হবে এবং প্রায় ঘাড় পর্যন্ত বিস্তৃতি হবে তো আমরা এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করি আমরা চোখটা কেমন হবে চোখ নিরেট সেই সঙ্গে চোখের কোনায় চাপের ন্যায় ব্যথা থাকবে অশ্রু স্রাপ থাকবে চোখ স্থির থাকবে সামনে স্ফুলঙ্গ সেই সাথে মাথার মধ্যে ম্যাজ ম্যাজে ভাব ও মন ভোলা হঠাৎ করে দৃষ্টি ঝাপসা হবে হঠাৎ করে দৃষ্টি ঝাপসা হবে হঠাৎ করে দৃষ্টি ঝাপসা হবে চোখের উপর চোখ উপরের দিকে ঘুরে যায় চোখ উপরের দিকে ঘুরে যায় বিশেষ করে এই যে হিস্টেরিয়া অবস্থায় এই চোখ উপরের দিকে ঘুরে যায় এটা আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব নিবদ্ধ ও চকচক করে এবং চোখে চাপ চুলকানি এবং ক্ষুদ্র উদ্বেদ চোখের উপর পাতায় ছোট লাল ফুসকুড়ি থাকবে আর চোখের কোনায় চুলকানি থাকবে কিন্তু আমরা 
এই মসকাসের ক্ষেত্রে তার সেনসেশন গুলোর দিকে বেশি গুরুত্ব দিব সেই সেনসেশন গুলোর সাথে যদি তার এই অবস্থাগুলো থাকে তাহলে আমরা মসকাসের কথা চিন্তা করব এর আমরা কি বলা যেতে পারে আমরা কানটা একটু দেখব কানে উদ্বেগ থাকবে সেই সঙ্গে জ্বালাপূর্ণ ব্যথা চুলকানি থাকবে কানের মধ্যে পোকা হাঁটার ন্যায় অনুভূতি কানের মধ্যে পোকা হাঁটার ন্যায় অনুভূতি প্রকৃত অর্থে তার কানের মধ্যে পোকা নেই কিন্তু পোকা হাঁটার ন্যায় অনুভূতি থাকবে তারপরে কানের সামনে গর্জন কামানের গোলার মতো উচ্চ শব্দ ডান কানের মধ্যে গর্জন তার সাথে কয়েক ফোটা রক্ত নিঃসরণ এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব কানের মধ্যে টন টন শব্দ নাক দিয়ে রক্ত পড়ে আমরা নাকে যাই নাক দিয়ে রক্ত পড়ে নাকের শেষ প্রান্তে শিহরণ মনে হয় যেন পোকা হাঁটছে নাকের মধ্যেও পোকা হাঁটার মতো অনুভূতি তাহলে আমরা কানের মধ্যেও পোকা হাঁটার মতো অনুভূতি পাইলাম নাকের মধ্যেও পোকা হাঁটার মতো অনুভূতি পাইলাম মুখমণ্ডলের দিকে যাই আমরা ফেসের দিকে যাই মুখমণ্ডলে উত্তাপ থাকবে সময়ে সময়ে রক্তিম রক্তিমতা ছাড়া যেন পোকার কামড়ানোর থেকে অর্থাৎ মুখমণ্ডল উত্তপ হবে এবং সময়ে সময়ে সেটা কি হবে রক্তিমতা ছাড়াই উত্তপ হবে রক্তিমতা সহ উত্তপ হবে না উত্তপ থাকবে কিন্তু বেলেডোনার মতো রক্তিমতা থাকবে না উত্তপ থাকবে কিন্তু বলছে সময়ে সময়ে রক্তিমতা ছাড়া অর্থাৎ বেলেডোনার যেমন রক্তিমতার সাথে উত্তপ থাকবে এখানে কোন রক্তিমতা থাকবে না উত্তপ থাকবে যেন পোকা কামড়ানো থেকে মানে পোকায় কামড়ালে যেমন মুখমণ্ডল উত্তপ হয় মনে হবে যেন পোকায় কামড়ানোর মতো আর একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি পর্যবেক্ষণ রুব্রিক্স এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব যে এক গন্ড মানে এক গাল আর কি বাম সেই সেটা হবে বাম এই বাম পাশের যে গন্ড বা গাল এটি উত্তাপ থাকবে উত্তাপ থাকবে কিন্তু রক্তিমতা ব্যতীত অন্যটা অর্থাৎ ডানটা লাল থাকবে উত্তাপ বিহীন খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই একটা লক্ষণ যদি মিলে যায় এটি এমন একটি লক্ষণ যে একটা লক্ষণ দিয়ে ওষুধে আমরা যেতে পারি বলছে যে এক গাল উত্তপ থাকবে অর্থাৎ বাম গাল এক গাল বলতে বাম গাল উত্তপ থাকবে কিন্তু রক্তিম থাকবে না উত্তপ থাকবে কিন্তু রক্তিম থাকবে না আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব উত্তপ থাকবে কিন্তু রক্তিমতা থাকবে না কিন্তু ডানটা ডানটা লাল থাকবে মানে রক্তিম থাকবে কিন্তু উত্তপ থাকবে না খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটি যদি আমরা মনে রাখতে পারি মলিন মুখমণ্ডল সেই সাথে ঘাম থাকবে নিচের চোয়াল নড়ে আমরা একটু আগেই পড়ছিলাম যে নিচের চোয়াল নড়বে এবং মনে হবে সে সে কিছু চাবাচ্ছে এটিও আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ফেস অধ্যায়ের আর এই যে মুখ বিবর মানে মাউত যেখানে এখানে ঠোঁট থেকে মরা চামড়া উঠবে আর মুখের মধ্যে তার বিশাল শুষ্কতা থাকবে মুখের মধ্যে কি থাকবে শুষ্কতা থাকবে আমরা একটু জনেন্দ্রিয়ের দিকে যাব যেহেতু সময়ের ই আছে জননেন্দ্রিয়ের দিকে যাব পুং জননেন্দ্রিয় মানে পুরুষের জননেন্দ্রিয় যৌন ইচ্ছা প্রবল বৃদ্ধি সময়ে সময়ে অঙ্গে অসমর্থহীন অসমর্থনীয় সুরসুরি অথবা লিঙ্গের টান মতো ব্যথা একজন বৃদ্ধ লোকের ক্ষুদ্র লিঙ্গ হঠাৎ করে আগের মতো অবস্থায় ফিরে আসে একজন ধ্বজবঙ্গ লোক স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় শীতলতায় অনেক সময় ধ্বজবঙ্গ চলে আসে তার পূর্বে ডায়াবেটিস থাকবে এটি এই বলা হচ্ছে এর সাথে কি থাকবে তার পূর্বে ডায়াবেটিস থাকবে লিঙ্গ ছাড়াই বেদনাপূর্ণ তার সাথে প্রস্রাব করার ইচ্ছা থাকবে আর একটি বিশেষ এটাকে চিনার চিনে নেওয়ার ডায়াবেটিস এর সাথে ইম্পর্টেন্সি তো থাকবেই আর হচ্ছে তার এই কয়শানের পরে নোশিয়া থাকবে নোশিয়া এবং ভমিটিং দুইটাই থাকবে কয়শান আফটার কয়শান আফটার এ কি থাকবে নোশিয়া থাকবে অ্যান্ড ভমিটিং থাকবে নোশিয়া অর্থাৎ বমি বমি ভাব থাকবে এবং বমন থাকবে কয়শানের পরে এটি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব অর্থাৎ যদি দেখা গেল যে ডায়াবেটিস এর সাথে তার যে ইম্পর্টেন্সি আছে প্লাস যে আরো হঠাৎ করে বৃদ্ধ লোকদের যে বিষয়গুলো আমরা জানলাম তো এর সাথে কি আরো আমরা এমনটি যদি আমরা পাই আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমরা তার কাছে প্রশ্ন করতে পারি যে পয়সনের পরে আপনার কিরকম অনুভূতি হয় 
যদি پیشنট বলে যে কয়েশনের পরে তার বমি বমি ভাব হয় অথবা বমন হয়েই যায় এমনটি যদি থাকে তাহলে আমরা আরো নিশ্চিত হয়ে দেব ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে যারা এই একটি লক্ষণের সাথে আরেকটি লক্ষণ কিভাবে আমরা মিলাবো কিছু লক্ষণ যদি একটা ওষুধের মিলে যায় তখন ওই ওষুধের रिलेटेड প্রশ্নগুলো আমরা কিভাবে করব এটি জানার জন্য আমরা এই আলী সাহেবের রোগী পর্যবেক্ষণ বইটিও দেখতে পারি এটিও আমাদের খুব সহযোগিতা করবে আমরা স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের দিকে যাই এখানেও ভয়ানক নারী এবং পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে যৌন ইচ্ছা আছে অধিক যৌন ইচ্ছা আছে আর আরেকটি বিশেষ লক্ষণ আছে একটি বিশেষ লক্ষণ আছে বিশেষ করে মিনিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে এটি অতি শীঘ্র হবে মানে অতি শীঘ্র হবে আর কি হবে এটি প্রচুর পরিমাণে হবে কফিয়াস হবে মানে অনেক বেশি পরিমাণ হবে অতি শীঘ্র হবে অর্থাৎ যে সাইকেলটা আছে সেই সাইকেলটা পুরো হবে না 28 দিনের যে সাইকেলটা আছে সেই সাইকেলটা পুরো হবে না তার আগেই হবে সাইকেলটা পূর্ণ হওয়ার আগে হবে এবং পরিমাণে অধিক হবে সেই সাথে টেনে ধরার মতো ব্যথা হবে সেই সাথে কি হবে টেনে ধরার মতো ব্যথা হবে এবং মেনস্ট্রুয়েশন পিরিয়ডের সময় হিস্টেরিয়াল মানে হিস্টেরিয়া জনিত যে অবস্থাটা এটি হতে পারে হিস্টেরিয়া জনিত আক্ষেপ তরকা খিচুনি যাই বলি আমরা কনভালশন এটি যদি এরকম সময় দেখা দেয় এই মেনস্ট্রুয়েশনের সময় দেখা দেয় বা তার আগে পরে দেখা দেয় তাহলে আমরা এই অসুস্থির কথা অবশ্যই চিন্তা করতে পারব আর এছাড়া স্ত্রী জননেন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তার সাথে যৌনাঙ্গে অসহ্য সুরসুরি অনুভূতি হবে মূর্ছা যাওয়ার প্রবণতা থাকবে যৌন ইচ্ছা সর্বতোভাবে উত্তেজিত থাকবে এমন কি এটি একজন বৃদ্ধ মহিলার ক্ষেত্রেও হতে পারে এমন কি এটি একজন বৃদ্ধ মহিলার ক্ষেত্রেও হতে পারে এটি আমরা খুব মনে রাখার চেষ্টা করব আর বলা হয়েছে তার নিচের পেট দিয়ে সমস্ত নারী বুড়ি যৌনঙ্গ দিয়ে বের হয়ে আসার অনুভূতি হবে অর্থাৎ প্রোলাপসের সেনসেশন হবে প্রোলাপসের রোগীদের যেরকম ইয়া হয় তার ঠিক প্রোলাপস থাকবে না কিন্তু প্রোলাপসের মতো সেনসেশন হবে মনে হবে যেন তার নিচের পেট দিয়ে সমস্ত নারী বুড়ি যৌনঙ্গ দিয়ে বের হয়ে আসার অনুভূতি হচ্ছে বাদক বেদনার সাথে মোস্টা মূর্ছা যাওয়ার ভাব থাকবে প্রসবের প্রসবের নাই বেদনা থাকবে যেন মাসিক শুরু হবে এরকম গর্ভকালে সে অনেক অসুবিধার কথা বলে কিন্তু বস্তুত তার কিছুই হয় না মানে অর্থাৎ প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে সে অনেক অসুবিধার কথা বলবে কিন্তু আসলে তার কোনো সমস্যা হবে না এটি কি বলা যেতে পারে যে ফিঙ্গিং সিক একটি রুব্রিক্স আছে অর্থাৎ রোগের ভান করা ফিঙ্গিং সিক অর্থাৎ রোগের ভান করা ঠিক গর্ভকালে সে অনেক অসুবিধার কথা বলবে কিন্তু বস্তুত তার কিছুই হয়নি এরকম কি সে বলবে ফিঙ্গিং সিকের মতো একটি বিষয় যে সে ভান করবে এমন কি এছাড়া আমরা একটু হার্টের দিকে যাব বলছে হার্টের উৎকণ্ঠা যুক্ত ধরফরানি এবং বুক ধরফরানি শ্বাসকষ্ট অবসাদ নার্ভাস বলে আমি মরে যাব আমি জানি আমি মরব এই এইগুলো সে বলবে এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে হার্টের পেশেন্টরা এরকম বলবে যে আমি মরে যাব আমি জানি আমি মরব হার্টের চারপাশে কম্পন অনুভব হবে সাথে সমস্ত বুকে সংকোচন বোধ এবং অবসাদের পরে ভীতিপ্রদ কোলাপস হবে ভীতিপ্রদ একটি এক ধরনের কোলাপস দেখা দিবে এগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব আর আমরা আর একটু রুব্রিক্স এ যাব অনেকগুলো বিষয় ছিল যেহেতু আমাদের ফজরের নামাজ আছে আমরা নির্দিষ্ট নির্ধারিত সময়ের বাইরে যাব না তো একটু জ্বরটা আমরা দেখি জ্বরটা আমরা দেখি আর নিদ্রা দিনে বিশাল ঘুম ঘুম ভাব সেই সঙ্গে ঘন ঘন ও প্রচন্ড হাই তোলা কোমা সেটা কোমা রাতে একভাবে এক পাশে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকতে অক্ষম এক ভাবে এক পাশে দীর্ঘ সময় শুয়ে থাকতে অক্ষম যে পাশে শুয়ে থাকে সেই দিকে ব্যথা হয়ে যায় যে পাশে শুয়ে থাকে সেই পাশে ব্যথা হয়ে যায় যেন সন্ধি চুত হয়ে গেছে অথবা থেতলানো আঘাত প্রাপ্ত প্রাণবন্ত স্বপ্ন যার মধ্যে কাম ভাব শক্তিশালী ভাবে উত্তেজিত স্বপ্নে দেখে যে স্বপ্নে দেখে যার মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নাই মানে এমন স্বপ্ন সে দেখে সে স্বপ্নের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা থাকে না সারা রাত ঘুম হয় না নার্ভাস সিস্টেমের উত্তেজনা হেতু হিস্টেরিয়াগ্রস্ত লোকদের নিদ্রাহীনতা যে এই তার হিস্টেরিয়ার প্রবণতা আছে বা ইপিলেপসির প্রবণতা আছে সেই সাথে কি থাকবে নিদ্রাহীনতা থাকবে 
প্রায় পঁচিশ বেজে গেছে আমি একটু রুব্রিক্স এ যাচ্ছি কাইন্ডলি কেউ অন্যভাবে নিবেন না একটু রুব্রিক্স এ যাব কিছু একক রুব্রিক্স আছে আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি কিছু মানসিক লক্ষণ একক মানসিক লক্ষণ ওই যে আমি একটু আগে বলছিলাম যে তার সমস্যাটি কোথায় কোন অঙ্গে তা সে বলতে সক্ষম হবে না এখানে বলছে সমস্যা কি তা বলে না শুধু ঘ্যান জ্ঞান করে সমস্যা কি তা বলে না শুধু ঘ্যান জ্ঞান করে মাইন্ড কমপ্লেনিং টেলিং হোয়াট ইজ রং উইদাউট অর্থাৎ সমস্যা কি তা বলে না শুধু ঘ্যান জ্ঞান করে মাইন্ড কমপ্লেনিং টেলিং হোয়াট ইজ রং উইদাউট এটি মানসিক একক লক্ষণ মস কাছে আরেকটি মানসিক লক্ষণ জামার বোতাম নিয়ে খেলতে থাকে বা তার নড়াচড়া করতে থাকে অর্থাৎ জামার বোতাম নিয়ে খেলতে থাকে বা নড়াচড়া করতে থাকে জামার বোতাম নিয়ে খেলতে থাকে অথবা বোতাম গুলি নড়াচড়া করতে থাকে এটিও একটি পর্যবেক্ষণ রুব্রিক চেম্বারে আসলে তো এ ধরনের বিষয়টি দেখাই যেতে পারে বাচ্চা হোক বড় মানুষ হোক বলছে মাইন্ড প্লেইং মাইন্ড প্লেইং ডিজায়ার টু প্লে বটনস অফ হিজ ক্লোথস উইথ দা অর্থাৎ জামার বোতাম নিয়ে খেলতে থাকে বা এই জামার বোতাম গুলি নাড়াচাড়া করতে থাকে এটিও মস্কাসের একটি একক মানসিক লক্ষণ অঙ্গ ভঙ্গি করে নিজে নিজের সাথে কথা বলে মাইন্ড টকিং হিমসেলফ টু গেস্ট্রিকুলেট এন্ড এই অঙ্গ ভঙ্গি করে এবং নিজে নিজের সাথে কথা বলে এটিও একক মানসিক লক্ষণ মস্কাসে আমরা কিছু দৈহিক লক্ষণ দেখব মস্কাসের কিছু দৈহিক লক্ষণ দেখব তারপরে আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করব তো বলছে মাথা ঘোরার সহিত শ্রবণ শক্তি দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায় বা মাথা ঘোরার সময় দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি লোপ পায় মাথা ঘোরার সহিত শ্রবণ শক্তি মানে শোনার ক্ষমতা কানে শুনতে পায় না এটি কমে যায় বা দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায় অথবা মাথা ঘোরার সময় দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি লোপ পায় এটি প্রায় পাওয়া যায় এটি প্রায় পাওয়া যায় ভার্টিগো অ্যাকোম্পানিড বাই ভিশন লস অফ ভিশন হিয়ারিং অ্যান্ড লস অফ এই রুব্রিক্সটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছে মাথা ঘোরার সহিত শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায় মাথা ঘোরার সহিত শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তি হ্রাস পায় আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব মসকাসের এই রুব্রিক্সটি মাথা ঘোরার সময় মনে হয় দেহ পাতলা হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াইতেছে যখন মাথা ঘুরে মাথা ঘোরার সময় মনে হয় দেহ পাতলা হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াইতেছে ভার্টিগো ফ্লোয়েটিং এস ইফ এয়ার ইন দা ফ্লোয়েটিং এস ইফ এয়ার ইন দা মাথা ঘোরার সময় মনে হয় তার দেহটি পাতলা হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াইতেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইসব রুব্রিক্স গুলো সব খাবারের স্বাদ বিস্বাদ বা একই রকমের মনে হয় মানে সে যে খাবারই খাপ খাক সব খাবারের স্বাদ এক রকম মনে হয় সব খাবারের স্বাদ খারাপ বিস্বাদ বলতে স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে এমন কিন্তু সে একই রকম মনে হয় সে মাছ খাবে তাও একই রকম বিস্বাদ মনে হবে গোস খাবে তাও একই রকম মনে হবে পানি খাবে পোলাও খাক বিরিয়ানি খাক ফল খাক যা খাক আইসক্রিম খাক সব কোনো কিছুর স্বাদই স্বাদের মধ্যে সে ভিন্নতা পাবে না খাবারের স্বাদের মধ্যে সে ভিন্নতা পাবে না স্বাদ বিস্বাদ হয়ে যাবে বা স্বাদটি একই রকম মনে হবে ভিন্নতা পাবে না এটিও মস্কাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ এটি একক লক্ষণ যেটা যে যেখান থেকে আমি শেয়ার করতেছি সেটি হচ্ছে সিঙ্গল রেমেডি হুমায়ুন বিশ্বাসের এই বইটি থেকে আমি শেয়ার করতেছি তো এরপরে আছে খাবারের প্রতি অনিহা অরুচির সহিত মাথা ঘোরা তার খাবারের প্রতি অনিহা থাকবে অরুচি থাকবে সেই সাথে মাথা ঘোরা থাকবে ভার্টিগো লোথিক অফ ফুড উইথ এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ অজ্ঞা অজ্ঞান হওয়ার পর মাথা ব্যথা করে অজ্ঞান হওয়ার পর মাথা ব্যথা করে এই রুব্রিক্সটি আমি আসলে ভালো বুঝিনি অজ্ঞান হওয়ার পর সে বুঝবে কি করে তার মাথা ব্যথা করে অজ্ঞান তো অজ্ঞানী তো সেই অজ্ঞান হওয়ার পর মাথা ব্যথা করে এটি আসলে এখানে আছে তো তারপরে রুব্রিক্সটি আমি বুঝিনি কেউ যদি বুঝে থাকেন বলতে পারেন 
মুখমণ্ডলের এক দিক ফ্যাকাশে ও গরম অন্য দিক লাল ও ঠান্ডা যেটা আমরা একটু আগেই বলছিলাম ডান এবং বাম এটা বলছিলাম এটিও একক লক্ষণ মস্কাসে সমস্ত খাবারই বিশ্বাস লাগে মাউথ টেস্ট ইনসিপাইড এভরিথিং সামান্য কারণে ঘাবড়ে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসে সামান্য কারণ যেখানে ঘাবড়ে যাওয়ার কথা না সেরকম জায়গায়ও সে ঘাবড়ে যায় এবং তার দম বন্ধ হয়ে আসে এটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রুব্রিক্স থ্রোট কোকিং নার্ভাস বমির সময় নাভি প্রদেশে খিচে ধরে আছে এমন বোধ যখন সে বমি করে বা যখন তার বমি হয় মানে বমিটিং ডিউরিং আর কি বমি অবস্থায় বমিটিং ডিউরিং এরকম অবস্থায় তার কি হয় এই যে বলছে নাভি প্রদেশে খিচে ধরার মতো ধরে আছে এরকম বোধ খিচে ধরা বা কনভালশন আক্ষেপ এটা তো এই ওষুধের একটা বিশেষ লক্ষণ তো সেখানে বলছে বমির সাথে নাভি প্রদেশে খিচে ধরে আছে এমন অনুভূতি স্টোমাক বমিটিং অ্যাকোম্পানিড বাই আমলিকাস রিট্রাকশন অফ আমরা এই রুবিক্স মনে রাখার চেষ্টা করি আর বলছে মাথা ব্যথার সময় সে কি করে অজ্ঞাত স্বরে মল ত্যাগ করে অজ্ঞাত স্বরে মল ত্যাগ করে যখন তার মাথা ব্যথা হয় তখন সে কি করে মল ত্যাগটা এমন হয় অজ্ঞাত স্বরে হয় ইনভলান্টারি হয় সে টের পায় না অসারে মল ত্যাগ করে দেয় অসারে বা অজ্ঞাত স্বরে এরকম রেকটাম ইনভলান্টারি স্টুল হেডেক ডিউরিং রেকটাম ইনভলান্টারি স্টুল হেডেক ডিউরিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা কখনো পেয়ে যাই তো আমরা এই মস্কাস কে চিন্তা করতে পারবো গোছলের পরে হাঁপানির টান বৃদ্ধি এটিও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সামনে শীতকাল আসতেছে ডাক্তার সাহেব কয়দিন যে গোসল করি না কেন কয়দিন গোসল করেন না আরে ডাক্তার সাহেব গোসল করলেই তো আমার শ্বাস বেড়ে যায় আমার হাঁপানি বেড়ে যায় শীতকাল আসলে আমার যে আট দিন দশ দিনও চলে যায় আমি গোসল করি না কেন এরকম গোসল করে না ডাক্তার সাহেব গোসলের কথা মনে আসলেই মনে করে যে হাঁপানির টান বেড়ে যাবে এই ভয়তে আমি গোসলের কাছেও যাই না তো বলছে গোসলের পর হাঁপানির টান বৃদ্ধি পায় রেসপাইরেশন অ্যাজমাটিক বাথিং আফটার রেসপাইরেশন অ্যাজমাটিক বাথিং আফটার রেসপাইরেশন অ্যাজমাটিক বাথিং আফটার আমরা এর উপরিক্সটিও কিন্তু আমাদের এই সামনের শীতের সিজনে আমরা এ ধরনের পেশেন্ট পেয়ে যেতে পারি দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত খেচনি যুক্ত কাশি দুপুর থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আক্ষেপিক কাশি অ্যাসমাটিক আর কি কফ অ্যাসমাটিক নুন আনটিল মিড নাইট তিরস্কার করলে খেচনে যুক্ত কাশি দেখা যায় যদি কাউকে বকা জকা করা হয় বিশে তিরস্কার করা হয় তাহলে কি হয় খিচুনি যুক্ত কাশি দেখা দেয় তারপরে বলছে একটু সংক্ষেপে সেরে যাচ্ছি এক হাত গরম এবং ফ্যাকাশে অন্য হাত ঠান্ডা এবং লাল আমরা একটু আগে দেখছিলাম আমরা ওই যে যেখানে পড়তেছিলাম ওইখানে আমরা কি বলা যেতে পারে বাহুতে যাই নাই বাহুতে যেতে পারি নাই উপর বাহু নিম্ন বাহু যে এক্সট্রিমাইটিসে আমরা যেতে পারি না সময়ের অভাবে সেখানে গেলে হয়তো আমরা পেয়ে যেতাম যেমন আমরা পেয়েছিলাম এক গাল অপর গাল ডান গাল বাম গালের ব্যাপারটা লাল ঠান্ডা লাল গরম এরকম উত্তাপ বিহীন এটা আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু এখানে বলছে এক হাত গরম এবং ফ্যাকাশে অন্য হাত ঠান্ডা এবং লাল এক্সট্রিমাইটিস কোল্ডনেস হ্যান্ড অন হ্যান্ড হট অ্যান্ড পাল আদার হ্যান্ড কোল্ড অ্যান্ড রেড এটিও একক লক্ষণ আমরা যদি কখনো পেয়ে যাই এরকম তো তাৎক্ষণিক হয়তো মনে আসবে না আমরা হয়তো ভুলে যাব হয়তো আজ থেকে শুরু করে এক বছর পর যদি এরকম একটা রুগীর লক্ষণ পায় রুগী এরকম বলে আমাদের মনে আসবে না যে মস্ক আছে এটা খুব স্বাভাবিক তবে আমাদের এটা মনে আসবে যে আমরা এটা পড়ছিলাম তো আমরা যখন এটা পড়ছিলাম এটুক যখন মনে আসে তখন এটা আমরা খুঁজে পাবো রুগীকে দরকার হয় আজকে ফাইটাম দিয়ে দেই যে আপনি তিন দিন পর আবার আসেন এই ওষুধটা তিন দিন খান এটা ফাইটাম দিয়ে দিলাম তো আমরা খোঁজার চেষ্টা করি কিন্তু একবার যদি পড়া থাকে তো এতটুকু অন্তত আমাদের মনে আসবে যেটা আমরা পড়ছিলাম ঋতুস্রাবের পূর্বে বারবার সংজ্ঞা লোপ পায় অর্থাৎ জ্ঞান হারায় ঋতুস্রাবের পূর্বে সে কি হয় বারবার জ্ঞান হারায় এবং মাংস বেশি শক্ত হয়ে যায় জেনারেলাইটিস ক্যাটালেপসি মিনস ইস বিফোর অ্যাগ্রোভেশন এই রুব্রিক্সটিও আমরা এই মিনিস্ট্রেশনের সময় বারবার এরকম হয় রুগী এসে বলবে না যে মিনিস্ট্রেশনের পূর্বে তার এরকম সংজ্ঞা লোপ পায় বারবার জ্ঞান হারায় মাংস বেশি শক্ত হয়ে যায় এরকম বলবে না বলবে ডাক্তার সাহেব কিছুদিন পরপরই হয় কিছুদিনটা কতদিন এই ডাক্তার সাহেব মাস মাসে একবার হয় এরকম বা মাস খানিক পর বা পঁচিশ ত্রিশ দিন পর এরকম এরকম হয় 
তখন আমরা হয়তো প্রশ্ন করতে পারি যে এই পিরিয়ডে যদি پیشنট মহিলা হয় তাহলে আমরা তাকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করতে পারি যে এরকম সময় এটা হয় কিনা রোগী এসে সরাসরি বলবে না যে আমার মিনিস্ট্রেশনের পূর্বে এরকম অবস্থা হয় তো এটা সে বলবে যে আমার কিছুদিন পর পর এরকম হয় তো সেখানে আমরা যে কৌশলই হোক একজন চিকিৎসকের বা একজন ফিজিশিয়ানের নিজস্ব কৌশল আছে সে তার কৌশল থেকে বের করে নেবে এটাই স্বাভাবিক তো আলহামদুলিল্লাহ আমি যতটা সম্ভব চেষ্টা করছি আপনাদের সাথে মাসকাসকে শেয়ার করার জন্য আমরা আমি চেষ্টা করতেছি ছোট ছোট ওষুধগুলোকে কি করে একটু বড় করে পড়া যায় আমাদের অব্যবহৃত যে ওষুধগুলো থেকে যাচ্ছে এই ওষুধগুলোকেও যদি আমরা একটু পড়তে পারি এখানে যারা আমরা আছি সবাই অনেক অভিজ্ঞ সবাই আমরা ভালো জানি আমার যে ভালো জানেন কিন্তু জাস্ট সবাই মিলে একটু পড়লাম নতুন করে একটু চর্চা করলাম জানা জিনিসগুলোকে আবার একটু ঝালাই করলাম এই উদ্দেশ্যেই এই কথা বলা সবাই ভালো থাকবেন আমার ভুল ত্রুটি থাকলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন সবাইকে আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য শ্রদ্ধা সবার কাছে দোয়া কামনা করি ধন্যবাদ সবাইকে আজ এই পর্যন্ত